ஹாய் வெல்கம் ஆல் நம்ம வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் மேக்ஸில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸை தான் லைன் பை லைனாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி ஒன்பது பார்ட் வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்ட் டென் இந்த பேசிக் மேக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா கொஷின்ஸுமே ஸ்கூல் புக்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐஎன் பிசி ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் நடந்த எஸ்ஐ எக்ஸாம்ஸில் ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பேசிக் மேக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து மேக்ஸில் வீக்காக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேசிக் மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் எல்லாமே சிக்ஸ்த்து மேக்ஸில் டேர்ம் த்ரீயில் இருக்குது இன்னும் ஒரே ஒரு பார்ட் அதாவது பார்ட் லெவனோட சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டுவெலில் இருந்து அப்படியே செவன்த் மேக்ஸில் இருந்து அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ செவன்ட்டி ஒன்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒரு ஏக்கர் ஈக்குவல் டு டேஷ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து பாக்ஸ் கொஷின் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஒரு ஏக்கர் வந்து எவ்வளோ சென்ட்னு கேட்டாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சென்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சென்ட் வந்து ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒன் ஹெக்டர் ஈக்குவல் டு டேஷ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டென் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் அடுத்த கொஷின் ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அகலம் பத்து சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் சுற்றளவை காண்க இப்போ இந்த கொஷினில் ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ஒன்று செவ்வகம் இன்னொன்று வந்து சுற்றளவு ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டோட மீனிங் தெரிஞ்சுட்டா இந்த சம் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செவ்வகம்னா ரெக்டாங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஷேப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் செவ்வகம் பொறுத்த வரைக்கும் இதை நீளம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லுன்னு டிடோன் பண்ணுவாங்க லென்த்து அதோட ஆப்போசிட்டும் அப்படியே லென்த்து தான் அப்போது இங்கே என்ன வேல்யூ வருதோ அதே தான் இங்கேயும் வரும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து ப்ரெத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அகலம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ ஆப்போசிட்டில் அதே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சுற்றளவுனா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு செவ்வகம் எடுத்துக்கோங்க எந்த ஒரு ஷேப் கொடுத்தாலும் ஒரு இடத்துல நீங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்களேன் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலே நீங்கள் வந்துடுவீங்க இப்போ டோட்டலாக நீங்கள் கவர் பண்ண இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இதை தான் சுற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் பெரிமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ கொஷினில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா லென்த் வந்து டுவெல்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே நீங்கள் வந்து டுவெல் போடலாம் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இந்த இடத்துல டுவெல் சென்டிமீட்டர் இருந்தால் இதோட ஆப்போசிட் இங்கேயும் டுவெல் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அதே தான் அகலம் வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இங்கே வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இருந்தால் இங்கேயும் டென் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இப்போ சுற்றளவுனா இங்கேருந்து நீங்கள் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுவீங்களா ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுவீங்களா ப்ளஸ் ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் கவர் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுவீங்களா திரும்ப ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் கவர் பண்ணுவீங்க திரும்ப இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணி அதே இடத்துக்கு வருவீங்க இங்கே ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் கவர் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் டோட்டலாக கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதை ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரும் அப்போது இந்த செவ்வகத்தோட சுற்றளவு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட்டு நான் இதோட ஃபார்ம்லாம் சொல்கிறேன் ஏன்னா எக்ஸாமில் வந்து ஃபார்ம்லாம் மட்டும் டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே ஆரம்பித்து இந்த டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் கவர் பண்ணுவீங்களா ஒரு எல் வந்து கவர் ஆகும் திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே ஒரு பி கவர் ஆகும் ப்ளஸ் பி திரும்ப இங்கேருந்து ஒரு எல் கவர் ஆகும் ப்ளஸ் எல் திரும்ப இங்கேருந்து ஒரு பி கவர் ஆகும் ப்ளஸ் பி ஸோ இதுதான் நம்மளோட பெரிமீட்டர் அதாவது சுற்றளவு இப்போ இதில் ரெண்டு எல் இருக்கா ஸோ டூ எல் ப்ளஸ் ரெண்டு பி இருக்கா டூ பி நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுத்துலேயும் டூ இருந்தால் நீங்கள் காமனாக அதை வெளியே வச்சுட்டு இந்த எல் ப்ளஸ் பி இப்படி எழுதலாம் ஸோ செவ்வகத்தோட சுற்றளவு ஃபார்முலான்னு தனியாக கேட்டாங்கன்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி சரிங்களா கொஷினில் வந்து வெறும் ஃபார்முலா கேட்டால் இப்படி போட்டுடலாம் இல்லைனா சம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக இப்படியே போட்டுடலாம் அடுத்த கொஷின்
இப்போ இதோட சுற்றளவு கேட்குறாங்க சுற்றளவு வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே ஆரம்பித்து ஒரு ஃபைவ் கவர் பண்ணுவீங்களா ஃபைவ் ப்ளஸ் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஃபைவ் கவர் ஆகுமா ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த ஒரு ஃபைவ் கவர் ஆகுமா ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் கவர் ஆகும் ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக இருபது சென்டிமீட்டர் இதுதான் சதுரத்தின் சுற்றளவு சரிங்களா சதுரத்தோட சுற்றளவு ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஏ எப்போவுமே சதுரம்னாலே நாலு பக்கமும் சமமாக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ஃபோர் போட்டுருவீங்க இன்ட்டு ஏன்னு போட்டிருக்காங்க ஏ வந்து ஒரு பக்கத்தோட அளவு அப்போ நீங்கள் ஃபார்முலா படி போடும்போது சுற்றளவு ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து ஒரு பக்க அளவாக ஒரு பக்க அளவு வந்து ஃபைவ்னு கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் வந்துடும் செவ்வகத்தோட சுற்றளவு ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி சதுரம் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஏ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் மூணு சென்டிமீட்டர் நாலு சென்டிமீட்டர் மற்றும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் பக்கங்களை கொண்ட முக்கோணத்தின் சுற்றளவை காண்க இங்கே வந்து முக்கோணம் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அதோட சுற்றளவு கேட்டிருக்காங்க முக்கோணம் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் இது நமக்கு தெரியும் ஆனால் முக்கோணமில் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது இது வந்து நம்ம செவன்த்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது கிளியராக பார்ப்போம் அதாவது மூணு பக்கம் சமமாக இருந்தால் அதை வந்து சம பக்க முக்கோணம்னு சொல்லுவாங்க ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் சமம்னா என்ன மீனிங்னா இப்போ இங்கே வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா இங்கே அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இங்கே அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதுதான் சம பக்க முக்கோணம் ஆனால் எங்கள் கொஷினில் வந்து மூணு பக்கங்கள் கொடுத்துருக்காங்க மூணுமே வேறு வேறு இருக்குது ஸோ இது வந்து சம பக்க முக்கோணம் கிடையாது ஒரு சைடு வந்து மூணு சென்டிமீட்டர் இன்னொரு சைடு நாலு இன்னொரு சைடு அஞ்சு இதை தான் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சுற்றளவு கேட்குறாங்க சுற்றளவு என்னது இங்கே ஆரம்பித்து ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ கரெக்டாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் நமக்கு வந்து டுவெல் வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு கரும் பலகையின் சுற்றளவு ஆறு மீட்டர் மற்றும் அகலம் ஒரு மீட்டர் எனில் நீளத்தை காண்க கரும் பலகைனால் ரெக்டாங்குலர் பிளாக் போர்டுன்னு இங்கிலீஷில் இருக்குது இப்போ இந்த கொஷினில் வந்து சுற்றளவு ஆறு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக அப்போது சுற்றளவு வந்து ஆறு மீட்டர் அகலம் வந்து ஒரு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது பிரெத்து வந்து ஒரு மீட்டர் அகலம் வந்து ஒரு மீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு நீளம் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த லென்த்து தான் நமக்கு வந்து கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க தெரியல இந்த அகலம் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சுற்றளவுனாலே இங்கே ஆரம்பித்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கவர் ஆகுமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் சுற்றளவு கரெக்டாக அப்போது சுற்றளவு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கொஷினில் சுற்றளவு வந்து சிக்ஸ்னு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க அப்போது சிக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ்னு ரெண்டு இருக்கா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு டூ இருக்குது டூ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் டூ வந்து இந்த ஈக்குவல் டூக்கு இந்த சைட் போயிடும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எக்ஸை நீங்கள் காமனாக வச்சுட்டு ஈக்குவல் டூ இந்த ஃபோர் அங்கேயே இருக்கும் இந்த டூ வந்து ஈக்குவல் டூ இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா இங்கே டிவிஷனில் போயிடும் இது கேன்சல் பண்ணால் டூ இன்டூ டூ தான் ஃபோர் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ எக்ஸு தான் நம்ம லென்த்து ஸோ லென்த்தோட வேல்யூ வந்து டூ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இதை நீங்கள் ஃபார்முலா வைஸ் போட்டிங்கன்னா சுற்றளவு ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ லென்த் ப்ளஸ் பிரெத் தான் கொஷினில் சுற்றளவு வந்து சிக்ஸ்னு தெரியும் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ லென்த் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பிரெத்து வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ எல் வந்து டூ எல் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒன் வந்து டூ கரெக்டாக நமக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து நிற்கிது நம்ம இங்கே எக்ஸ்னு எடுத்துருப்போம் ஃபார்முலாவில் எல்லுன்னு இருக்கும் இது அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அதே ப்ரொசீஜர் தான் அடுத்த கொஷின் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட சமபக்க முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்தை காண்க இங்கே வந்து சுற்றளவு கொடுத்துட்டாங்க டேரெக்டாக சமபக்க முக்கோணம்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா முக்கோணமோட ஷேப் வந்து நமக்கு தெரியும் சமபக்க முக்கோணம்னா என்னென்னு இப்போ தான் நான் சொன்னேன் இந்த இடத்துல எக்ஸாக இருந்தால் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ் மூணுமே ஒரே வேல்யூ தான் இருக்கும் எப்போவுமே அப்போ இதோட சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு எக்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு எக்ஸ் ஸோ சுற்றளவு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இதுதான் சம பக்க முக்கோணத்தோட சுற்றளவு ஏன்னா மூணு பக்கம் சமமாக இருக்குது சுற்றளவு வந்து கொஷினில் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் இந்
நெக்ஸ்ட் இங்கே பன்னெண்டு மீட்டர் பக்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க சதுரம்னால எல்லா சைடுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சதுரம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பக்கம் கொடுத்தா போதும் எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இது நமக்கு தெரியும் இந்த வீட்டு மனையை சுற்றி வேலி அமைக்க போகிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வேலி அமைக்க ஒரு மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ செலவாகும்னு கேட்குறாங்க நம்ம வந்து இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒரு மீட்டருக்கு வந்து பதினஞ்சு ரூபா அப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ மீட்டர் ஆகுதுன்னு இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் தெரியும் இந்த டோட்டலாக எவ்வளோ மீட்டர் ஆகுதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சுற்றளவுன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சுற்றளவு ஈக்குவல் டு டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ நாலு டுவெல் வருமா டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் அப்போ இந்த ஷேப்போட சுற்றளவு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா அந்த வீட்டு மனையை சுற்றி நாற்பத்தெட்டு மீட்டர் வந்து இருக்குது வெளியே இப்போ இந்த நாற்பத்தெட்டு மீட்டரில் தான் வேலி போட போகிறாங்க நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு மீட்டருக்கு வந்து பதினஞ்சு ரூபா ஆகும்னு தெரியும் ஒரு மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபானா நாற்பத்தெட்டு மீட்டருக்கு எவ்வளோனு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு ஒரு மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா அப்போ ரெண்டு மீட்டருக்கு வந்து முப்பது ரூபா மூணு மீட்டருக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஸோ நாற்பத்தெட்டு மீட்டர்னால் நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு நீங்கள் பதினஞ்சு போட்டால் நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இது தான் செவன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சிக்ஸ்த்து மேக்ஸில் டேர்ம் த்ரீயில் அளவியல்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் சரிங்களா இதோட வந்து பார்ட் டென் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் லெவனில் பார்ப்போம் மேக்ஸிமமாக நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து எப்படி இருக்கோன்னா வீடியோ லென்த் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாமல் லைவ் ப்ளஸ் ரெக்கார்டிங் இருக்கும் அதுக்கான ஒர்க் வந்து போயிட்டுருக்கு அதனால தான் வீடியோ வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகி நான் போட்டுட்ருக்கேன் லைவ் ப்ளஸ் ரெக்கார்டிங்னா நீங்கள் லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கார்டெட்லாம் இருக்கும் அது இதை பற்றி நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டெலிகிராம் லிங்க்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் எல்லாமே இருக்குது அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன அப்டேட்ஸாக இருந்தாலும் நான் அதில் வந்து கொடுத்துட்றேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் க